যদি আল্লাহ পাক ফেরস্তা সৃষ্টি না করতেন তাহলে জিন জাতি মানুষদেরকে এ দুনিয়া থেকে ছ মেরে সব উড়িয়ে নিয়ে চলে যেত কারণ ওদের খুব হিংসা মানুষের পরে ওরাই আগে দুনিয়াতে বসবাস করত ওদেরকে হটিয়ে দিয়ে আল্লাহ খানে মানুষকে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছেন তো মানুষ হলো জিনদের প্রতিদ্বন্দ্বী যদি ফ্রেশ তারা মানুষকে হেফাজত না করত তাহলে দুনিয়াতে কারণ মানুষ শান্তির সঙ্গে বসবাস করতে পারত না আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহিরাহমানুরাহিমালিকিয়মিদ্দিনুতকুমুসলিমুয়ুহন্নসুতকৌরবকুমুল্লী ইন্নকুমরকীব ইয়ুহলদিনুতকুমুসলহলকুমুদুনুবকুমিউতিহরসোলহোফজফৌজনীম أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا هجوهكم قبل المشرق والمقرب জন্যের জন্য এবং যাবত দরুদ শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহের জন্যে প্রত্যেকটি মানুষ সৎকর্ম করার জন্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন কেউ কিন্তু মনের দিক দিয়ে অন্যায় কাজ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না এরপরেও মানুষ অন্যায় কাজ করে আবার কিছু মানুষ সৎকর্ম বেশি বেশি করেন এ বিষয়ে একটা প্রশ্ন আসল ইহুদিদের কাছ থেকে যে দেখো তোমাদের এমন রসুল যে তিনি এতদিন আমাদের কেবলা বাতুল মকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাদ আদায় করলেন সতেরো মাস হঠাৎ তিনি এখন আবার উল্টে গিয়ে কাবাগিরের দিকে ফিরে সালাদ আদায় শুরু করে দিয়েছেন আসলে লোকটা পাগল কখন কি করা যায় ঠিক ঠিক আনা নাই তোমরা এনার অনুসরণ করো না এই অপপ্রচারের জবাব আসল এই আয়াতের মধ্যে আল্লাপাক জবাব দিচ্ছেন লাইস আল বিরু ভুজু হাকুম কেবল আল মাসে আল মাকরিম পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোর মধ্যেই কোনো পুণ্য নাই বলাকিন্নাল বিরু মন আমিল্লাহে অল ইমিল আখের অল মালাইকাতে অল নবী বরং পুণ্য রয়েছে বিশ্বাস স্থাপন করার মধ্যে আল্লাহর উপরে শেষ দিবসের উপরে ফেরস্তাগণের উপরে নবীগণের উপরে এই বিশ্বাসের যদি কোনো ঘাটতি থাকে আপনি যত ভালো কাজ করেন আল্লাহ নিকটে কবুল হবে না পূর্ব দিকে ফিরে সালাদ পড়েন আর পশ্চিম দিকে ফিরে সালাদ পড়েন কোনো কাজে লাগবে না যদি আপনার মধ্যে বিশ্বাসের সমস্যা থাকে এই বিশ্বাসগুলোর মধ্যে আল্লাহর পরেই আনা হয়েছে ফেরস্তাদের উপরে বিশ্বাস এই বিষয়টি 
হাদিসে ব্যাখ্যাশ ওমর বিল খত্তাব রাজ হাদিস থেকে যেটা আমরা গত দুই জুমা আগে বলেছি এলাহি প্রশিক্ষণ শিরোনামে সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছিলেন জিব্রিল মানুষকে শেখানোর জন্য আল্লাহ রসুলের সামনে বসে হাঁটুতে হাঁটু মিলিয়ে তিনি সাহাবিদের সামনে যে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন সে প্রশিক্ষণের দৃশ্য আমরা দুই জন্য আগে অবলোকন করেছি সেখানে আপনারা দেখেছেন মোট ছয়টি বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে ছয়টি বিশ্বাসের সবগুলি বলা যায় আমাদের বাংলাদেশিদের জন্য গায়েবি বিশ্বাস যখন এটা বলা হয়েছিল তখন আল্লাহ রসুল তাদের সামনে ছিলেন তিনি তাদের সামনে হাজির ছিলেন কিন্তু এখন কি আমাদের সামনে আল্লাহ রসুল হাজির আছেন নাই যখন আমাদের জন্য সবই গাইবি প্রথম কথা ছিল আন্তু মিনা বিল্লাহি ও মালায়কাতিহি ও কুতুবি ও রসুলিহি অল ইউমিল আখরে অতু মিনা বিল কদ্রে খাইরিহি ও সারিহি এটাই হলো মুসলিম শরীফ আট নম্বর হাদিস যেটা মেশকাতে দুই নম্বর হাদিস এসছে যারা মেশকাতের ছাত্র শিক্ষক সবাই হাদিসটা জানার কথা মাল ইমান হে মোহাম্মদ বলো তো ইমান কাকে বলে উত্তর তিনি যেটা দিয়েছিলেন সেদিন সেই উত্তরটাই আজকে আপনাদের শোনাচ্ছি অন্ত মিনা বিল্লাহে ও মালায়কাতিহি ও কুতুবিহি ও রসুলিহি ওয়াল কাদ্রে খাইরিহি অশ্বারিহি তুমি ইমান আনবে আল্লাহর উপরে তার ফ্রেস্তাগুণের উপরে তার কিতাব সমূহের উপরে তার রসুল গণের উপরে এবং শেষ বিচারের হিসাব নিকাশের উপরে এবং তকদিরের ভালো মন্দির উপরে এই ছয়টি স্তম্ভ ইমানের জন্য তার মধ্যে রসুল গণের বিগত রসুল গণের কাউকে আমরা দেখিনি কিন্তু আমাদের রসুলকে ওই অনুষ্ঠানে তার উপস্থিত সাহাবি ছিলেন তারা সবাই দেখেছিলেন আমাদের জন্য আমাদের রসুল এখন গায়বি হয়ে গেছেন অর্থাৎ যেহেতু মারা গেছেন আমরা দেখি নেই আর না দেখি আমরা আমাদের রসুলকে বিশ্বাস করি সম্ভবত সে কারণেই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার সাহাবিদের সামনে একদিন বলেছিলেন ওখানে ওরাইকুম ইন্নামিন ওরাইকুম জামানা সাবরিন লিলমতমাসকে ফিহি আজর খমসিনা শাহিদম মিনকুম শোনো আমার সাহাবিরা তোমাদের পেছনে এমন একটা কঠিন জমানা আসতেছে যখন নবীর একটা সুন্নতকে আঁকড়ে ধরার মানুষ তোমাদের মতন পঞ্চাশ জন সাহাবির শহীদ হওয়ার চাইতে বেশি নেকির অধিকারী হবে কারণ তারা নবীকে দেখেনি তো ওই নাজিলের দৃশ্য দেখেনি এরপরও তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে করবে এবং নবীর সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে আজকে বাংলাদেশে সত্যিকারের মমিন মুত্তাকে মানুষ যারা আমরা আছি বা আপনারা আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা কিন্তু নবীকে না দেখে শুধু তার হাদিস পড়েই কিন্তু বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাই না এবং হাদিস জেনেই তার উপরে আমল করে যাচ্ছি এমনকি এই হাদিসের জন্য জীবন দিচ্ছেন আমাদের বউ ভাই বারবার মনে পড়ে ইরাকের সে শহীদ ভাটির কথা যখন তার সাথীদেরকে একটা একটা ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে যখন তার পালা আসলো সাইদ নরসি তাকে বলা হলো আপনি যদি দেশের শাসকের আনুগত্য করেন তার আইন যা আছে তাই মেনে নেন তাহলে আপনি মুক্তি পাবেন নইলে আপনার পরিণতি ওরকমই হবে যেমন আপনার সাথীদের হয়েছে বলেই তার পাশের জানলাটা খুলে দেওয়া হলো দেখা গেল সাথীদের লাশ ঝুলছে ফাঁসিতে যদ্দুরণে নজর যায় এবার তাকে বলা হলো আপনি কি ওই ফাঁসিতে ঝুলতে রাজি না দেশের শাসন 
শাসক তিনি আছেন তার হুকুম মানতে রাজি উনি জবাব দিছিলেন মনে রাখো আল্লাহ রসুলের একটা হাদিস পালনের জন্য আমার মতো সাহেদ দুশ্রী হাজারবারও জীবন লাভ করবে হাজারবার ফাঁসিতে ঝুলবে আদেশ ছাড়ব না রবীন্দ্রের হাদিসটা এবার মনে করেন ভিন্ন ভিন্ন ওরা এরকম জমানা সাবলীন কঠিন একটা জমানা তোমাদের উপরে আসছে সেই জমানা আমার একটা সুন্নত কেছে মেয়ে মতমাসিক আঁকড়ে থাকবে তার জন্য আজর কমসি না শহীদ মিনকম তোমাদের পঞ্চাশ জন শহীদের সমান নেকি সে পাবেই আজকে বাংলা জমিনে বিভিন্ন কর্নারে কর্নারে শুধু আহলা দিস হওয়ার অপরাধে কিভাবে তারা নির্যাতিত হচ্ছে আপনারা শুনছেন না বারবার প্রশাসন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ তাদের নির্যাতন করছে জীবন্ত মসজিদ আগুন দিয়ে পুড়ি হন শেষ করে দিচ্ছে অপরাধকালী একটাই তারা সই আদিসের আমল করেছে তারা বেদাত ছেড়েছে শূন্য ধরেছে এইটুকুই কারণেই কথিত গণতন্ত্রের যুগে কথিত বাক স্বাধীনতার যুগে কথিত ধর্মীয় স্বাধীনতার যুগে কথিত মত প্রকাশের স্বাধীনতার যুগে আহল আদিসের উপরে যে নির্যাতন আমরা দেখছি বিগত বহু যুগে আমরা ইতিহাস পড়েছি কিন্তু দেখেনি আমরা দেখছি এখন যারা এই যুগে নির্যাতিত হচ্ছেন একটা সুন্নতির জন্য ইনশাল্লাহ এই হাদিসের আলোকে তারা বিগত যুগের পঞ্চাশ জন সাহাবির শহীদের সমান নেকি ইনশাল্লাহ তারা পেয়ে যাবেন আল্লাহ তুমি আমাদের ভাইদেরকে এ নেকি পর তো ফিক দান করো কোন যুগে বাস করছি আমরা আসুন এই বিশ্বাসগুলি ছয়টা বিশ্বাসই হচ্ছে ইমানের স্তম্ভ যেটা আমরা ইমানের মুফাসাল বলি আমার সঙ্গে সবাই পড়েন আমন্ত বিল্লাহে ও মালায় কাতিহি ও কুতুবিহি ও রসুলিহি অলিয়াউমিল আখিরি অল কদ্রে খাইরিহি ও শাহিহি মিনাল্লাহ তালা আমি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম আল্লাহর উপরে তার ফ্রস্তাগুলোর উপরে তার প্রেরিত কেতাব সমূহের উপরে তার রসুল গণের উপরে শেষ বিচার দিবসের উপরে এবং তকদিরের ভালো মন্দির উপরে যা আল্লাহ পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয় এই বিশ্বাস যে ঘোষণা আপনারা আজকে দিলেন এটা যেন হৃদয়ের ঘোষণা হয় জবানের ঘোষণা নয় অন্তর থেকে যারা এগুলো বলে দুনিয়া একদিক গেলেও কিন্তু এখন সে ফিরবে না জীবন যাবে কিন্তু বিশ্বাস পরিবর্তন হবে না আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এই অদৃশ্য বিশ্বাস জুড়ে থেকে মৃত্যুবরণ করার তৌফিক দান করুন প্রথম হয়েছে আল্লাহ দেখি নাই দু নম্বর হয়েছে ফেরিস্তা দেখি নাই আজকে ফেরিস্তাদের উপরে ইমানের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ফলাফল সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করব করোনা দেশের মাধ্যমে আল্লাহ বলছেন ফেরস্তা আল্লাহর একটা বিশাল সৃষ্টি আল্লাহর ভাষায় অলিল্লাহ জুনুদ সামাওয়াতে ওল অর্ধ সুরা ফাত চার নম্বর আল্লাহর জন্য রয়েছে নবমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ব্যাপী সেনাবাহিনী এই সেনাবাহিনী হচ্ছে ফেরস্তা বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনী হাজার হোক লাখ হোক আমরা আছি আমাদের ভাইরা আছেন কিন্তু আল্লাহ সেনাবাহিনী আসমান জমিন পরিব্যাপ্ত তাহলে তাদের সংখ্যা কত হবে হিসাব করা যাবে কি কার পক্ষে সম্ভব নয় আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছেন অরিল্লাহ জুনুদ আসমান ও জমিন ব্যাপী সর্বত্র আল্লাহ ফেরস্তা সম্ভব কত যে আছে আল্লাহ জানে তিনি বলছেন শুনে রাখো যখন তোমরা কোনো স্থানে একত্রিত হও এবং এতলু নে কেতাব আল্লাহ আল্লাহর কেতাব পাঠ করে এতদার আসু নহ 
এগুলি তারা নিজেদের ভিতরে আলোচনা পর্যালোচনা করে হাফাতালে ইমুল মালাইকা সেখানে ফেরস্তে একদম ভরে যায় ও নাজরাত আলাই ইমু সাকিনা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ প্রশান্তি সেখানে নাজিল হয় এই যে মসজিদে আমরা ভাইরা বসছি পিছনে মসজিদে আমাদের মা বোনেরা বসছেন মসজিদ ছাড়িয়ে বাইরে রৌদ্রে আপনার কষ্ট করে বসছেন ইজতেমাতেও আপনারা বসেন চুপচাপ আল্লাহর বাণীগুলো শোনেন রসুলের বাণীগুলো শোনেন এই অনুষ্ঠানের মর্যাদা কত বেশি জানেন আল্লাহ রসুল বলছেন হাফত আলাই ইমুল মালাইকা পুরো অনুষ্ঠানটা ভোরের দিয়ে আমি ফেরস্তা দিয়ে বললাম আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো খালি মানুষ দেখি ফেরস্তা দিয়ে দেখতে পাই আল্লাহ বলছেন হাফত আলাই ইমুল মালাইকা ফেরস্তা সেখানে ভরে যায় নজরাত আলাই ইমু সাকিনা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ ফেরস্তা সাকিনা নিয়ে সেখানে নাজিল হয় প্রশান্তি নাজিল হয় আমরা দেখি না কিন্তু আমরা বিশ্বাসী ফেরস্তা যে কত আসুন একটা একটাকে আমরা দেখি আল্লাহ বলছেন আলহামদুলিল্লাহ লিফতর সামাওয়াতে ওয়ালার জায়ল মালায়কাত রসোলা দাবদু প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং ফেরস্তাদেরকে করেছেন রসোলা আল্লাহ দূত হিসাবে উলি আজনিহাতিন মাসনা ও সোলাসা ও রুবা তাদের সবারই পাখা আছে ডানা আছে কারো দুটি করে ডানা কারো তিনটি করে ডানা কারো চারটি করে ডানা আর ফেরস তাদের সর্দার জিবরিলের ছয়শো ডানা তার উপরে কারো নাই জিবরিলকে আল্লাহ রসুল দুইবার দেখছেন তার নিজ আকৃতিতে একটা মক্কায় হেরা গোয়া থেকে নেমে যান বাড়ি আসতেছিলেন আপতাহ উপত্যকায় তিনি আসমানের দিকে তাকিয়ে বারবার কণ্ঠস্বার শুনছেন কিন্তু মানুষ দেখছেন না হঠাৎ উপর দিয়ে তাকিয়ে দেখেন সেই ফেরস্তা যিনি তাকে হেরা গোয়াতে বুকে চেপে ধীরে বলেছিলেন একরা বিস্ম রাবেকাল্লা জি খালাক দেখি ভয়ে হড়িকে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা দৌড়িয়ে বাড়ি এসে বলছে স্ত্রী হাত খাদিজাকে বলছেন ঝম্মে লোনি ঝম্মে লোনি তুমি ওর চাদর মুড়ি দাও চাদর মুড়ি দাও ভয়ে ঠট্টারে কাঁপছে ওরে বাপ রে বাপ কি দেখলাম সাদ্দাল উপক পুরো দিগন্ত বিস্তৃত সেই বিশাল জিবরিলের কারণে পুরো দিগন্ত বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের মতো ছোটখাটো মানুষ এত বিশাল তিনি দেখলে ভয় পাবো না তিনি যে মানুষ ছিলেন আমার নবী যে নূর ছিলেন না এটা তার বড় প্রমাণ যে তিনি ভয় পেয়েছেন নূর কি কারো ভয় পায় হজুর বলে দিল আমার নবী নূরের নবী তুমি হে নূরের নবী তারপর কি নিখিলের ধ্যানের ছবি তুমি না এলে দুনিয়ায় আধারে ডুবি তো সবই কি সুন্দর গান গাই গিয়ে বলে দিলে বেখায় হোস নাই তো নূর হলে কি নূরের বিয়ে হয় নূরের কি সেলি বিলি হয় সবই বুঝে কিন্তু হক বোঝে না এই জাহেলিয়া চলছে সর্বত্র তো তাদের আকৃতি আল্লাহ ভাগ বললেন দুটি ডানা বিশিষ্ট বা তিনটি ডানা বিশিষ্ট বা চারটি ডানা বিশিষ্ট এটা নর্মাল কিন্তু ফেরস্তাদের সর্দার জিবরিলের ছয়শো ডানা আল্লাহ রসুল নিজে দেখেছেন একবার দুনিয়াতে আর একবার মেয়েরাজে গিয়ে তিনি কেমন ছিলেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ মাহু সাদিদ লোয়া সুরান আজম পাঁচায়েত কঠিন শক্তিশালী জিবরিল জু মিরতিন ফাস্তাওয়া এত শক্তি যে তোরা বুঝতে পারবো না আমাদের জ্ঞানের বাহিরের শক্তি অ্যাটম বোমার হাইড্রোজেন বোমার কিসের শক্তি তাস্কান চুক্তি যেদিন হয় উনিশশো সালে ছয় সেপ্টেম্বরে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হয়েছিল যুদ্ধ শেষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তার শান্তি চুক্তিতে সম্মত হন চুক্তি সম্পাদনের পরে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী জিজ্ঞেস করল আইয়ুব খানের কাছে আচ্ছা আমরা যে সমস্ত বড় বড় বোমাগুলো ফেললাম লাহোর শহরকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য একটা বোমা লাহোরে পড়ল না গেল কোথায় আইয়ুব খান জবাব দিয়েছিলেন তোমরা জানো না তোমাদের দেশ মূর্তি পূজার দেশ রামর দেশ আল্লাহ পূজার দেশ আল্লাহ ফেরস্তারা সব বোমাগুলো 
ছোট ছোট ফুটবলের মধ্যে ধরে নিয়েছে কিচ্ছু হয়নি বলে রে তাই নাকি বলে হ্যাঁ আমরা আল্লাহ ভক্ত বলে যুদ্ধ শুরু করি বিস্মিল্লা বলে কাজ শুরু করি আমাদের অনেক আমলের ত্রুটি থাকতে পারে আল্লাহ প্রতি বিশ্বাসের কোনো ত্রুটি আমাদের নাই তো আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেনি আমাদের সাহায্য করেছে সেই সময় পত্রিকা পড়ছিলাম আমরা এগুলো ওই সব বোমাগুলো ছোট্ট ছোট্ট খেলার বলের মতো ধরে নিয়ে এসছে ফেরস্তারা কিচ্ছু হয়নি শক্তিশালী কে বোমা শক্তিশালী না ফেরস্তারা শক্তিশালী হলেও কিছুই না আল্লাহ বলছেন জু মেরুজাতিন ফেরস্তাবা সাদি দিল কোয়া কঠিন শক্তিশালী একটা ফেরস্তা আর জিবির তো সবার উপরে সাই হাতুল ওয়াহিদ আনুম হালাকা কুল্লা সাই তাদের একটা নিনাদ সমস্ত দুনিয়াকে গার্দ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট কমে সামুদ ধ্বংস হয়েছে কমে লুদ ধ্বংস হয়েছে আল্লাহর ভাষায় ইন্না রিসাল্লা আলহিম সাহেতন ওয়াহিদাতন ফাকানু কাহাসি মিল মহতাদার আমি সমুদ্রের কমের উপরে একটা মাত্র নিনাদ পাঠিয়েছিলাম আমার ফেরস্তা মাত্র একটা চিৎকার ধ্বনি করেছিল তাতেই একেবারে খড় কুটার মতো তারা ধুলিকনে পরিণত হয়েছিল অথচ তারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী একটা কম বিশাল বিশাল বিল্ডিংয়ের মালিক অনেক কিছু দুনিয়াবী জাঁকজমকের অধিকারী ভাষাটা হচ্ছে একটা হাসি মিল মহতাজা আমরা গরু যে খাওয়াই না খড়ের মধ্যে দিয়ে পল বিসলে দিয়ে ওটাকে বলে হাসি মহতাজার একেবারে খড়গুলো টুকরা টুকরো কেটে যেন গরুর খাদ্যের উপযোগী করে আমরা দিয়ে থাকি গরু সেগুলো খায় ছাগলে খায় আল্লাহ পাক বলছেন আমার ফেরস্তার একটা চিৎকারে সমস্ত শেষ দুনিয়া ঠিক অমনি করে লুতের কমকে ধ্বংস করার জন্য ও একটা নিনাদি কাজ করেছে লুতের কম ছিল জর্ডান এবং ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী নদীর পাশে সাদুম সহ মোট সাতটি নগরী নিয়ে একটা মহানগরী পুরা মহানগরী উঁচু করে তুলে উপর করে ফেলে সেখানে শেষ করে দিয়েছে তাদের সবাইকে একটা মাত্র নিনাদ আর সেটা এখন আছে মধ্যপ্রাচ্য যদি কেউ আপনারা যান দেখবেন জর্ডানের পাশে সাতাত্তর কিলোমিটার লম্বা পঞ্চ আর বারো কিলোমিটার পঞ্চাশ কিলোমিটার চড়া আর বারো কিলোমিটার গর্ত এখনো পর্যন্ত আছে সে কোন কত হাজার বছর আগের ঘটনা এমন গজব যে সেখানে এক পানিতে একটা কোনো প্রাণী জন্মগ্রহণ করে না ব্যাঙ্ক পর্যন্ত হয় না কিছুই হয় না কিভাবে তাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করেছে উল্টা করে কারণ তারা পায়ুবন থনে বিশ্বাসী ছিল সমকামিতায় ছিল হজরত অলিউদ্দিন আব্দুল মালেক প্রখ্যাত খলিফা উমাইয়াদের আব্দুল মালেক ইবনি মারওয়ান তিনি বলছেন যদি কোরআনে এই ঘটনা না থাকতো যে পুরুষে পুরুষে জেনা করার ঘটনা না থাকতো তা আমরা জানতে পারতাম না যে এটা এই এই পাপ কোনো মানুষই করে গরু ছাগলও তো করে না যেহেতু তারা উল্টা কাজ করেছে নারী পুরুষে মিলন নাহি না পুরুষে পুরুষে মিলন হয়েছে সৃষ্টির বিপরীত কাজ করেছে এই জন্য তাদেরকে বিপরীত শাস্তি দেওয়া হয়েছে উপর করে উঁচু করে তুলে উপর করে ফেলে একবারে শেষ করে দেওয়া হয়েছে দুনিয়াতে কোনো চিহ্ন রাখা হয়নি এরপরও পাথর মারা হয়েছে স্পেশাল চিহ্নিত পাথর দিয়ে তাদের উপরে আল্লাহ পাক শাস্তি নিষ্ক্ষেপ করেছিলেন এগুলো নবীদের কাহিনীর মধ্যে লু তারা সব চ্যাপ্টারটা পড়ে দেখবেন ডিটেলস সেখানে পাবেন একটা ফেরস্তার একটা নিনাদ সহ্য করার ক্ষমতা পৃথিবীর মানুষের নাই অথচ বোমার পর বোমা বানিয়ে যাচ্ছে লাভ কি বাবা এসব বোমার আল্লাহর হুকুম হলে তোমার বোমায় কোনো কাজ হবে সব নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে একটা করোনা ভাইরাসের ছোট্ট ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র একটা অনুকে তাই ঠিক করতে পারছে না দেখেন না অবস্থা ফেরস্তাদের মধ্যে চারজন ফেরস্তা শ্রেষ্ঠ আপনারা সবাই জানেন জিব্রিল তারপর কি মিকাইল ইসরাফিল মালকুল মৌত আজরাইল বলি অবশ্য এটা হাদিস করার সম এ নাম নাই মালকুল মৌত আছে আল্লাহ বলছেন অনফ কাফিস সৌরে ফাইকা মানফিস সামাওয়াতে অমানফিল আউট ইল্লা মানসা আল্লাহ 
সুরা জুমার আটষট্টি আয়াত যখন ইসরাফিল তার সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যত প্রাণী আছে সব মৃত্যুবরণ করবে এরপরে আরেকটা ফুঁক দিবেন তখন ফায়জাহুম কেয়ামই এঞ্জুরুন সবাই উঠে দাঁড়াবে এবং তার দিকে তাকাতে থাকবে সুরা জুমার আটষট্টি আয়াত এই যে একটা মাত্র ফোক বাস সারা পৃথিবী একটা ফোকের ধ্বংস হয়ে যাবে একটা ফোকে প্রথমে সবাই আমরা জীবিত হয়ে যাব কবরবাসী যারা আছে সব উঠে যাব আর যারা জীবিত থাকবে তার মরে যাবে জীবিতগুলো মরবে এরপরে দ্বিতীয় ফোকে কবরে যারা আছে বা যত মৃত সব উঠে দাঁড়িয়ে যাবে কতদিন ছিলে ইল্লা আসি ইয়াতে নাও দোহা একটা রাত বা একটা সকাল ছিলাম কবরে আর ছিল তো লক্ষ লক্ষ বছর আদম তো শুরু করলে তো বহু বছর হিসাব নিয়ে আসে নাই কিন্তু ঘুম থেকে উঠলে যেমন মনে করা যায় কত করে পরিষ্কার বোঝা যায় না ওটা ঠিক ওরকম হবে সবাই বলবে ইল্লা আসি ইয়াতে নাও দোহা একটা রাত বা একটা সকাল ঘুমিয়েছিলাম বেশিক্ষণ তো ছিলাম না হ্যাঁ মনে রাখবেন আলহামদুলিল্লাহ যদি আল্লাহ পাকা আমাদেরকে জান্নাতদের কবুল করে নেন তাহলে ওই দিনের বিচারের ওই কঠিন আগুন ঝরা দাব দাহ থেকে আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে বাঁচিয়ে দেবেন সাহাবেকরা জিজ্ঞেস করেন হিয়াল্লাহ রসুল দুনিয়ার হিসাবে তো আল্লাহর হিসাব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান তো কে আমাদের দিনে পঞ্চাশ হাজার বছর আমরা এই প্রচণ্ড আগুনের মধ্যে কেউ কেউ যাই থাকবো কারণ সূর্য সেদিন নিচে নেমে আসবে ও তাপ দারুণ নিচে নেমে আসবে এক মাইল বা দু মাইল উপরে থাকবে আর তার সে আগুন সমস্ত মানুষের দেহ গলবে কারো ঘাম মাথা পর্যন্ত আসবে কারো ঘাম কোমর পর্যন্ত উঁচু হবে কারো ঘাম কাঁত পর্যন্ত উঁচু হবে সবাইকে এরকম কষ্ট হবে তো নাল্লা রসুল বললেন চিন্তার কারণ নাই যারা সত্যিকারের মমিন হবে যাদের জান্নাত আল্লাহ পাক তকদিরে লিখে রাখছেন তাদের কাছে এটা মনে হবে যেন আসর থেকে মগের পর্যন্ত সময়টা যেমন আরামের সময় ওইরকম আরামের সময় তোমাদের মনে হবে কোনো কষ্ট তোমাদের অনুভূত হবে না আল্লাহ ভাগ যেন আমাদের তার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমাদের কবুল করে নেন ফেস্তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ভাগ বলছেন দেখো অকাল উত্তাখাজর রহমান বলাদা কাফরের বললো আসলে আল্লাহ সন্তান আছে তারা কারা ফেরেস তারা উত্তর দিলেন বলে বাদুম মক্রমুন আরে গর্দরা শোনো হো ফেরেস তারা আল্লাহর একটা অন্যতম সৃষ্টি মাত্র ওরা আল্লাহ সন্তান নয় নহবিল কলে তারা আল্লাহর নির্দেশের বাইরে একটি কাজও করে না অহম এ আমরুহু ও ইয়া আমালু আল্লাহ পাক তাদেরকে নির্দেশ দেন এবং তারা সে কাজ ফলো করে আল্লাহ জানেন তাদের আগে পিছে সব কিছু তারা কারো কাছে কোনো সুপারিশ করে না কেবল ওই ব্যক্তির ব্যতীত যার উপরে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন অহম মিন খাসিয়াতি মুশফিকুন ফের তারা আল্লাহর ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত থাকে সুরা আম্বিয়া ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ আয়াত এটার ফেরস্ত তাদের পরিচয় ঠিক অমনিভাবে যারা জাহান নামে ফেরস্ত হবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন আলাইহা গেলাজুন সিদাহাদুন আলাইহা মালাইকাতুন গেলাজুন সিদাহাদুন লাইয়াসুন আল্লাহ মা আমার মালুন ফেরস্তারা কেমন জাহান নামে ফেরস্ত হবে বিশেষ করে গেলাজুন সিদাহাদ কঠোর হৃদয়ের এবং কঠিন চেহারার হবেন তারা তারা কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর নিষেধের ব্যতিক্রম করেন না তাদেরকে যার নির্দেশ দেওয়া হয় তারা ঠিক তাই করেন কোনো সুপারিশ তারা শোনেন না যখন নাজির হলো আলহিয়াতে সাত আসার জাহান্নার ফেরস্ত হবে উনিশ জন ঘরদ আবু জাল ও নাকি আবুল হেকাম জ্ঞানের পিতা ও মক্কার বড় যুবকদেরকে ডেকে সে বললে মোহাম্মদ বলছে জাহান্নার ফেরেস্তা নাকি উনিশ জন 
তোরা তো এক একটা খুব ধারণ সব বডি বিল্ডার দেখতে পাচ্ছি তোরা এক একটা ফ্রেশটা সাইজ করতে পারবি না কোনো নেতা বললে সবই পারবো দরকার নেই তোরা একশো জন লোক যদি একটা ফ্রেশটা ঠিক করতে পারিস তাদের যার নাম আমাদের দখলে চলে আসলো উনিশ জন তো মাত্র কি বোকার বোকা বোঝে ফ্রেশতাদের হিসাবও বোঝে না মনে করে বলতে আমাদের মতোই ফ্রেশতা এত সস্তা আল্লাহ বলছেন ফ্রেস্তাদের বিভিন্ন কাজ আমি দিয়েছি দেখো একদল ফ্রেস্তা তারা মায়ের গর্বে সন্তান উৎপাদন করে কিভাবে ব্যাখ্যা আসছে হাদিসে অনেক মসুদ রাজুল্লাহ মসদুক তিনি সত্যবাদী এবং সত্যায়িত ভাষায় খেয়াল করছেন আমার রসুল খালি সত্য কথা বলেন না তিনি আল্লাহ কর্তৃক সত্যভাষী হিসাবে সত্যায়িত হয়েছেন অবস্থা দখল মসদুক তার জবান দিয়ে কোশ্চেন কালে কোনো মৃত্যু কাঁদবের হয় না তিনি আল্লাহর কসম করে বলছেন বল্লা যে নফসে বিয়ে দিহি মা খারাজ আননে ইল্লাহ হাকুন যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে আমি বলছি আমার এই জবান থেকে হক বেদিত কখনোই মিথ্যা কথা বের হয় না এইভাবে কসম করা যে মানুষটা তিনি বলে দিচ্ছেন দেখো ইন্ন আহাদাকম খালকহু ফি বতনে উম্মেহি তোমাদের প্রত্যেকেরই তার মায়ের গর্ভে একত্রিত করা হয় কিভাবে প্রথমে তোমার পিতা মাতা শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুকে একত্রিত করা হয় চল্লিশ দিন পরে সেটাকে রক্তবিন্দুতে পরিণত করা হয় চল্লিশ দিন পরে সেটাকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করা হয় তার চল্লিশ দিন পরে সে সেখানে আমি একজন ফেরস্তা পাঠিয়ে দিই একশো বিশ দিনের মাথায় ফেরস্তা গিয়ে সেখানে তার চারটে বস্তু লিখে দেয় প্রথমে তার আজাল আয়ুষ্কাল কতদিন সে থাকবে দুই নম্বর তার আমল দুনিয়া যে সে কী কী কাজ করবে তিন নম্বর তার রিজিক সে কতটুকু রুজি প্রাপ্ত হবে দুনিয়াতে চার নম্বর সে সাঈদ আউ শাকি সে সৌভাগ্যবান হবে না হতভাগা হবে অর্থাৎ জান্নাতি হবে না জাহান্নামি হবে ফেরস্তা আসেন তাকে আল্লাপাকে নির্দেশ দেন তিনি এসে আমাদের সন্তানদের কপালে এ চারটা বস্তু লিখে দিয়ে যান কি কি হলো বলেন আজাল আমাল রিজিক জান্নাতি না জাহান্নামি আমল আগে আজাল আমল রিজিক জান্নাতি অথবা জাহান্নামি যখন আমাদের ফ্যাক্টরিগুলিতে ঔষধ তৈরি হয় গায়ে লিখে দেয় না ম্যানুফ্যাকচার ডেট এক্সপায়ারি ডেট ওষুধ তৈরির তারিখ ওষুধের গুণ শেষ হয়ে যাওয়ার তারিখ লেখা থাকে না ঠিক আমরা যখন আমাদের মায়ের গর্ভে আল্লাহ পাক আমাদের সৃষ্টি করেছেন সেখানেও চারটে বস্তু প্রথমে লেখেন তার আয়ুষ্কাল কতদিন ডেট অফ এক্সপায়ারি কবে কবে এ মরবে লায়স্তা খেরু না সাত আয়স্তা দেবন সেখান থেকে এক সেকেন্ড এক পিস হওয়ার ক্ষমতা নেই যখন মুসলমান এটা বিশ্বাস করে সেই কারো ভয় করে নাকি বারবার মনে পড়ে সাহাবিদের কথা এর সঙ্গে ঘটনাটা মনে রাখেন আপনার ইতিহাস জানেন যে আলী কাররামাল অঝুর জীবনে কি কঠিন অবস্থা গিয়েছে প্রথম জঙ্গিবাদী ফেরকা ইসলামের ইতিহাসে কারা খারিজিরা চরমপন্থী তারা আলীর দলভুক্ত ছিল পরে বেরিয়ে গেল কারণ তিনি বিপক্ষ নেতা হজরত মোয়াবিয়া রাজুল্ল আনহকে কাফের বলেন নাই তার সম্পদ লুণ্ঠন করেন নাই তারা বলল যদি মোয়াবিয়া মুসলমান হয় তো তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা না যায় আর যে কাফের হয় তাহলে তাকে কাফের বলতে হবে তার সম্পদ লুট করতে হবে তাদের ঘরের মেয়েদেরকে হালাল করতে হবে আলী বললেন না মোয়াবিয়া আমাদেরই মতো মুসলমান হতে পারেন তিনি আমার বিরোধী পক্ষের 
কিন্তু কোশ্চেন করলে তিনি কাফের নন তাকে কোন অবস্থাতে আমি কাফের বলতে পারবো না ফলে বারো হাজার লোক তার দল থেকে বেরিয়ে গেল এদেরকে বলা হয় খারেজি চরমপন্থী যাদের সম্পর্কে হাদিস আল্লাহ রসু বলছেন আল্লাহ খাওয়ার হচ্ছে কেলাব উন্নাহার খারেজিরা হলো জাহান নামের কুকুর এরা খালি মানুষকে কাফের বলে আর তার রক্ত খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে থাকে এই চরমপন্থী জঙ্গিবাদী দলের ভয়ে তার ভক্তরা সবসময় ভীত ছিল যে খলিবা না জানি যে কোনো সময় এদের হাতে নিহত হন মোরাদ থেকে একদল লোক এসে বলল হে খলিফা আমরা গোপন সূত্রের সংবাদ পেয়েছি যে আপনি যখন ফজর পড়তে মসজিদ যাবেন তখন আপনাকে জঙ্গিবাদীরা হত্যা করবে অতএব আপনি দেহরক্ষী রাখেন সঙ্গে জন্য আজকাল যখন গান গান রাখে তখন তো গান টান ছিল না আপনি দেহরক্ষী রাখেন তারা আপনাকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করবে তো আলী যে জবাবটা দিয়েছিলেন জবাবটা আপনার মনে রাখেন খুবই শিক্ষণীয় বলেছেন দেখো হে প্রশ্নকারী আল্লাহবাগ প্রত্যেক মানুষের হেফাজতের জন্য দুজন করে ফেরস্তা রেখে দিয়েছেন এই ফেরস্তারে আমাকে হেফাজত করবে মানুষের কোনো প্রয়োজন নাই তবে যখন আমার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসবে তখন ওই ফেরস্তারা ওখান থেকে সরে যাবে তখনই আমি যদি আমি নিহত হই তখনই হত্যাকারী আমাকে মারার সুযোগ পাবে নইলে কোনো ক্ষমতা নেই সে আমার ধারে আসে কোন ফেরস্ত আমার সঙ্গে থাকে বলুন সোহান হামদি কাবল আহাবার বলছেন যদি আল্লাহ পাক ফেরস্তা সৃষ্টি না করতেন তাহলে জিন জাতি মানুষদেরকে এ দুনিয়া থেকে ছ মেরে সব উড়িয়ে নিয়ে চলে যেত কারণ ওদের খুব হিংসা মানুষের পরে ওরাই আগে দুনিয়াতে বসবাস করত ওদেরকে হটিয়ে দিয়ে আল্লাহ খানে মানুষকে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছেন তো মানুষ হলো জিনদের প্রতিদ্বন্দ্বী যদি ফ্রেশ তারা মানুষকে হেফাজত না করত তাহলে দুনিয়াতে কোনো মানুষ শান্তির সঙ্গে বসবাস করতে পারত না এখনো পর্যন্ত আমরা দেখি না মাঝে মাঝে জিন উড়িয়ে নিয়ে চলে যায় না ঠিকবে না আল্লাহ রসুল যাচ্ছেন এক যুদ্ধে রাস্তায় এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে হে অমুক আপনি কি আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ তাহলে হ্যাঁ আমার মেয়েটাকে জিনে ধরেছে দেখুন তো পাগল মতন করে সবসময় আমি কি করবো আমার কোনো ওষুধপত্র তো কিছু বুঝি না কিছু আল্লাহ রসুল তার নাকের ঘোড়ায় হাত দিল হ্যাঁ শয়তান বেরিয়ে যায় এখান থেকে আল্লাহ রসুলের নির্দেশ পাওয়ার পরপরই জিন ছেড়ে পালিয়ে চলে গেছে মেয়েটা একদম সুস্থ হয়ে গেছে পরে যখন উনি ফিরে আসছেন ওই মহিলা আবার সালাম দিয়ে দাঁড়িয়েছে কি ব্যাপার তো সে শয়তান পালায়নি হ্যাঁ পালিয়েছে আমার মেয়ে সুস্থ হয়েছে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দাঁড়িয়েছি এখানে বললেন আলহামদুলিল্লাহ এগুলো আল্লাহ সৃষ্টি শয়তান যারা করবেই এমন কি আপনারা সালাতে দাঁড়িয়েছেন না সালাতের মধ্যে রাখা ধুল হয় না সুরা ভুল হয় মানে জিনের একটা দল আছে তার নাম খিনজাম এই খিনজা পার্টির কাজ হচ্ছে মুসলমানের সালাত নষ্ট করা সবসময় ডিস্টার্ব করে আল্লাহ রসুল বলছেন জিন চাড়ার উস্তাদ একটাই যেমনিতে মনের মধ্যে দেখবা যে ডিস্টার্ব করতেছে খারাপ কথা মনে করে উদয় হয়ে যাচ্ছে বারবার তখন তুমি বলবা আউজবিল্লাহ শেখ তন্দুর রাজিম বলে বাম দিকে তিনবার থুক মারবা মানে থুতু বলবে না থুক 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 তিনবার আউজবিল্লাহ শেখ বল আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবেন আগে ওরা আল্লাহর নাম শুনলে জিন পালায় শয়তান থাকেন সেখানে যেখানে আল্লাহর নাম বলবেন শয়তান পালাবে বাথরুমে ঢোকার সময় ওরা কী দোয়া পড়ি এই যদি দোয়া না পড়েন ও ধরবে কিন্তু আপনাকে যদি ঢোকার সময় আপনি আল্লাহর নাম নিয়ে বাথরুমে ঢোকেন ও শয়তান ওই এলাকা থাকবে না ঠিক বেরোবার সময় বলছে গোফর আনাক প্রতিটি ব্যাপারে শয়তান শুধুমাত্র আল্লাহকে ভয় করে আর ফেরস্তাকে ভয় করে বদর যুদ্ধে শয়তান নিজে সরকের মালিকের রূপ ধরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল আর আবু জহলকে উৎসাহ দিয়ে চলো চলো তুমি জিতে গেছো 
লাগালে মেলা কমলি আম আজকে তোমাদের উপরে কেউ বেজে যাবার ক্ষমতা কারণ নেই আমি তোমাদের সাথে আছি কিছুক্ষণ পরে মারছে দৌড় রে তুমি পালাচ্ছ কেন ও ঘুষি মেরে দৌড়াইছে কি হয়েছে পালাচ্ছ কেন বলে আমি যা দেখেছি তোমরা তো দেখো নি তার মানে আমি ফেরস্তা দেখেছি নামছে বদর যুদ্ধে ওদের দিকে আমি এখন পালাচ্ছি যে দাঁত দিয়ে পড়লে সাগর মধ্যে ডুব দিক চলে গেল হারে বুঝলেন প্রতি মুহূর্তে সহায়তা এগুলো করবে আপনার আমার পিছনে লেগেই থাকবে যখনই মনের মধ্যে কোনো খারাপ চিন্তা আসবে মনে রাখবেন ঠিক শয়তান শয়তানি করতেছে যেমনি খারাপ চিন্তা আসবে তেমনি বিস্তার আউজবুল্লাহ বললে থুক মারবেন বাম পাশে শুধু সালাতে না যে কোনো সময় এমন একটা সময় মানুষের জীবনে আসে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে কি করব কি করব পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকার একটা ইনভেলাপ এমনকি বিরক্তের ভরা টাকা যে আজকে এটা নিয়ে নেই আমার বা আমার সন্তানদের আপনার চাকরি বাড়ি করা লাগবে না না নেই সারা জীবন কষ্ট করতে হবে এমনকি কারাগারে যাওয়ারও সম্ভাবনা আছে ফাঁসিও হয়ে যেতে পারে কোনটা করব এই দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে উনি ভুগছেন ঠিক ওই সব আপনাকে তিনটা জিনিস ধাক্কা দিবে একটা ধাক্কা আসবে খবর দেওয়ার অন্যায় করো না পরিণাম খারাপ হবে আরেকটা ধাক্কা আসবে আরে সবাই করছে আমার সমস্যা নেই এই দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকবে ওই সময় একটা নফস আপনার থাকবে যেটা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে আল্লাহ সৃষ্টি করে দিয়েছে তার নাম নফসের লোক বাবা আটাশ লাগছে মুতমা ইন্না আপনার হৃদয় প্রশান্ত করবে লবামা ধাক্কা দেবে বিবেক আর মুতমাইন্ন আপনাকে সবসময় প্রশান্ত রাখবে কোন অবস্থায় আপনি কিন্তু ঘুরবেন না যদি যেসব ভাইরা আমাদের অন্যায় কাজে আদৌ চোখ ফিরে তাকান না এরা নফসে মুতমাইন্নার অনু অনুকূলে তাদের অন্তরটা আল্লাহ বানিয়ে দিছেন নফসে আম্মারা নফসে লবামা নফসে মুতমাইন্না এ তিনটা নফস প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে আছে সেই জন্য এই নফসে মতমাইন্না যখন আপনার ওয়াজ শুরু করে এটা আল্লাহ বলছেন হাদিসে বলা হচ্ছে ও আয়জুল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে সে ওয়াজ করে তুমি এই মানুষ তুমি এই কাজ করছো ঠিক করো না তোমার সমস্ত বংশের উপরে কালিমা লিপ্ত হবে তোমার বাপ দাদার উপরে কালিমা লিপ্ত হবে কাজ করো না এই যখন বারবার ওয়াজ করবে তখন আপনি ফিরে আসবে না কাজ করবো না না কি মরে মরগা যার যার তক দিয়ে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে প্রতি পদে পদে শয়তান নফসে আম্মারা আপনাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবে এই সঙ্গে নবীদের কাহিনীতে সহজ ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম জীবনীটা পড়বেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন ইউসুফ আল জোলেখার কাহিনীর মধ্যে কি ঘটনা সেখানে আছে সেখানেও কিন্তু ইউসুফকে চেষ্টা করা হয়েছিল অন্যায় কাজে প্রলুব্ধ করার জন্য তিনি কিন্তু সেদিকে জানতে বোরহান আর বিহি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বোরহান দেখছিলেন অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াইজুল্লাহ তাকে ওয়াজ করেছিল খাবারদার ইউসুফ খাবারদার তুমি নবীর সন্তান যা খুশি তুমি করতে পারো না ইউসুফ পালাল সে রাজার ঘরে বসে সে রানীর কথা শোনে নেই চারটি কথা মনে করেন নাকি এগুলো আল্লাহ পাক করেন তার নেককার বান্দাদের সঙ্গে আল্লাহ পাক তাদেরকে রেখে দেন যাতে বান্দা নেকির উপরে টিকে থাকে এই হলো একদল ফেরস্তা আল্লাহ পাক এই কাজে রেখে দিয়েছেন আর একদল ফেরস্তা আল্লাহ রাখছেন মানুষের রুহ কবজ করার জন্য আল্লাহ বলছেন কুল এত মালকুল মতুল্লাতি উকলে বিকুম সুম্মাইলা রবিকুম তোর যাওয়ান সুরা সাজদা এগারোয়াত হে মোহাম্মদ তুই মানুষকে বলে দাও এত ফায়ক মালকুল মাউত মালকুল মাউত তোমাদেরকে মৃত্যুদান করেন আল্লাহ জি বোকেলা বেকুম তোমাদের জন্য যাদেরকে আমি তোমাদের জন্য যাদেরকে নির্ভর করে দেওয়া হয়েছে ভোকলা নিয়োজিত নিয়োজিত করা হয়েছে এই ফেরস্তাগুলোকে এখন তো ধারণা হতে পারে যাতে মালকুল মত একা এত মানুষ কখন মারে আমাদের বাংলাদেশে নাকি প্রতি মিনিটে চোদ্দোশো লোক মারে আর তেরোশো লোক নাকি জন্মগ্রহণ করে তো এই এত মারে কখন এর জবাব আল্লাহ ভাগ দিচ্ছেন যখন তারা মৌতের কাল এসে যায় তখন তাদেরকে অফাত দান করে রসুল না আমাদের রসুল গণ এটাতেই বোঝা যাচ্ছে মালকুল মহত 
একক একজন ফেরেস্তা নন তার বহু অনুচর এবং সাথী আছে অতএব পৃথিবীর এই ছশো কোটি মানুষকে মৌত দেওয়ার জন্য ছশো কোটি ফেরস্ত নিয়োজিত আছে তারা মালকের মৌতের অধীনে চলে অত ভয় কোনো কারণে যাব এইগুলি মানুষকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করে লাভ হবে না আরেক দল ফেরস্ত আছেন যারা মানুষের আমল গুলো হেফাজত করেন আল্লাহ বলছেন অইন্য আলহ হাফিজিন কিরমান কাতবিন আলামুরামা তফান তোমাদের সবার উপরে হেফাজতকারী ফেরস্তা আছে এবং তারা সব কিছু লেখেন কেরামান কাতেবিন সম্মানিত ফেরস্তা তোমাদের সমস্ত আমল তারা লেখেন ডান কাঁধের ফেরস্তা তোমাদের সৎকর্মগুলো লেখেন বাম কাঁধের ফেরস্তা তোমাদের মন্দ কর্মগুলো লেখেন তোরা যা কিছুই করো সব কিছু তারা জানে সুরাইন ফেতার এগারো নম্বর আয়াত আল্লাহাক বলছেন লাহু মাকতেবাতুন মেম্বানি আদাইহি আমিন খালফিহি সুরার আদ প্রথম আয়াত প্রত্যেকটা মানুষের জন্য ফেরস্তা আছে সামনে দিয়ে পিছন দিয়ে মাকতে বাদ বারবার আসছে যাচ্ছে সবসময় তোমাকে হেফাজত করছে অন্য আয়াতে আসছে প্রত্যেক মানুষের জন্য দুজনকে ফেরস্ত অলয় নির্ধারিত আছে কোরআন বলছে এই যে লাক্কাল মোতালাক্কিয়ানে আনলি আমিনে ওয়ান শেমালে কয়েদ যেদিন তোমাকে দে সাক্ষাৎ করবে তোমার সাথে তোমার দুইজন ফেরস্তা যার ডাইনে এবং বামে বসা আছে আনলি আমিন মানে ডাইন মানে শেমাল অর্থ বামে এরা সবসময় থাকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তারা যায় না এতা কাবু নালেক মালেক বিল্লাইল হাদিস বলা হচ্ছে তোমাদের উপরে একদল ফেরস্তা রয়েছে যারা দিনে বেলা ডিউটি করে আবার রাতের বেলা ডিউটি করে এস্তামেউনা ফি সলাতুল আসর বা সলাতুল ফজর যারা মিলিত হয় আসরের সালাতে এবং ফজরের সালাতে আসরের সালাতে মিলিত হয় অর্থাৎ রাতের ফেরস্তা আসে দিনে ফেরস্তা চলে যায় ওখানে ওরা মিট করে এদিন আসর সালাত খুব গুরুত্বপূর্ণ হাফ হিজুদ আল্লাহ সালাবাত ও সালাতুল হস্তা আছে না কোরআনে তোমরা সালাতের প্রত্যেক অক্তকে হেফাজত করো এবং মধ্যবর্তী সালাতকে হেফাজত করো বিশেষ করে বলা হয়েছে এই জন্য যে ওই সময় ফেরস্তারা একদল চলে যান আর একদল আগমন করেন দুই ফেরস্তা দেখে গিয়ে আল্লাহ কাছে বলে আল্লাহ তোমার এই বান্দারা দেখলাম সবাই সালাতের রত আছে আল্লাহ খুশি হয়ে বলবেন তোমরা যে বলেছিলেন ওরা মারামারি করবে খুন খারাপই করবে কই কি দেখলে না হে ফেরস্তার হে আল্লাহ মানুষকে তোমার জন্য চিন্তা করছে আগমনকারী ফেরস্তারাও বলবে প্রস্থানকারী ফেরস্তারাও বলবে উভয় ফেরস্তা যেমন সাক্ষী দেয় আপনার জন্য আপনি ইনশাল্লাহ জান্নাত হয়ে যাবেন আল্লাহ ভাগা আমাদেরকে এই ফেরস্তাদের সাক্ষ্য লাভের যোগ্য করে গড়ে তুলুন আর একদল ফেরস্তা আসে ফজরের সময় আল্লাহ বলছেন ইন্ন কোর আনল ফজরে কানা মাসুদা সুরা বনু ইসরায়েল আটাত্তর আয়াত ফজরাস সালাতে ফেরস্তারা হাজির হয় অর্থাৎ রাতের ফেরস্তা চলে যায় আর দিনের ফেরস্তা আবার আগমন করে এই ফেরস্তাদের সঙ্গে মিট হয় ফজরের সালাতে তারা ঠিক একই সাক্ষী দেয় আল্লাহ কাছে গিয়ে আল্লাহ তোমার বান্দাকে আসর সময় দেখছিলাম ফজর সময় দেখছি তুমি তাকে ক্ষমা করো আল্লাহ বাঘ আমাদেরকে আসর এবং ফজরের সালাতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করা জামাতের সাথে তফিক দান করুন এই বিষয়গুলো যখন আপনার মন থাকবে তখনই কিন্তু আপনার হৃদয়ে ফেরস্তা সম্পর্কে ধারণা প্রস্তুত হয়ে যাবে সমস্ত কর্ম আপনার সুন্দর হবে অসৎ কর্ম করলেও ফেরস্তা লিখছে যদি দেখেন তা আমি লিখছি আমার বস্ত্র টের পাচ্ছে না সরকার টের পাচ্ছে না পুলিশও টের পাচ্ছে না কেউ নাই অন্ধকারে একটা অন্যায় করব সমস্যা কি সাক্ষী তো কেউ নাই আর কোর্ট কাছারিতে বিচারে সাক্ষীর বলি সাক্ষী যেহেতু নাই আর সমস্যা কি জি না সাক্ষী এখানেই বসা আছে সাক্ষী তো বাম কাঁধে বসা আছে সাক্ষী তো ডান কাঁধে বসা আছে সব তো লিপিবদ্ধ হচ্ছে কিছুই কিন্তু আল্লাহর নজরের বাইরে নাই সায় কুমার শাহিদ যান কে আমাদের দিন 
সায়েক মানে হাকি নিয়ে যাবে একদল ফেরেস্তা শাহিদ আর একদল ফেরেস্তা আমল নামা নিয়ে হাজির হবে সে জানলা কি বলবে একরা কিতাবক কাফা বেনফ গেলেও মালাইকে হাসিবা তুমি তোমার আমল নামা নিজে পড়ো আজকে তোমার হিসাবের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট তুমি জান্নাতি হবে না জাহান্নামি হবে তোমার আমল তুমি নিজে পড়ো বিশ বছর আগে কোনো অপরাধ করেছিলে তোমার তো মনে নাই আল্লাহ সব মনে আছে এই দেখো সব রেকর্ডেড এইগুলো যখন আপনার চিন্তায় আসবে ফেরস্তার অবস্থান যখন আপনি বুঝতে পারছেন তখন তো আর আপনার অন্য ভয় করার প্রশ্ন নাই আপনাদের আমাদের বহু মানুষের জীবনে এরকম বহু ঘটনা আছে যে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকেই বেঁচে গেছি আমরা এরকম মানুষটা নাই আমাদের মধ্যে অসংখ্য মানুষ আমাদের মধ্যে আছে গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বাপ মা চলে গেছে ছোট্ট চার মাসের বাচ্চা বেঁচে গেছে তার তো আগে মরে যাওয়ার কথা ঠিক না এরকম বহু জায়গায় আপনারা আমরা দেখছি সবসময় এগুলো দেখে ইমান আনার দরকার যে না অদৃশ্য জগতে এত ফ্রেস্ত আল্লাহরা আছে অরিল্লা জুনুদ উসামাওয়াতে অলর্জ আসমান জমিন পরিব্যাপ্ত ফ্রেস্ত দিয়ে যাদেরকে আমরা কেউ দেখি না আল্লাহ তাদেরকে নিয়োজিত করেছেন শুধু মানুষের সেবা করার জন্য আর সেই আল্লাহর জন্য কি আমরা শুক্রিয়া দেওয়া করবো না বলুন আলহামদুলিল্লাহ হামদান কাসিরাম তহিব মুবারক আল্লাহ তুমি আমাদেরকে শয়তানদের হাত থেকে বাঁচিয়ে ফেরস্তাদের অনুসারী আমার তৌফিক দেওয়া হয় আল্লাহ তুমি ফেরস্তাদের মাধ্যমে আমাদেরকে সবসময় হেফাজত করো আমাদেরকে এবং আমাদের পরিবারকে ফেরস্তাদের মাধ্যমে তুমি সর্বদা হেফাজত করো এবং আমাদেরকে অন্যায় থেকে বাঁচিয়ে রাখো আকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলী আলকম বলে সাহার মুসলিম নতুন কথা মনে করে দিল এসব ফালতু নাম উচ্চারণ করতে রুচ হয় না ভালোবাসা দিবস বলে নাউজবিল্লা চোদ্দই ফেব্রুয়ারি আজকে কত পরশু দিন বলতে ওটা জাহান নামের দিবস সব বাচ্চারা সাবধান ফুল আর দেশে থাকলো না যারা ফুলের ব্যবসা করে ওরা মনে মনে কল্পনা করে ভালোবাসা দিবস সপ্তাহে একবার করে হোক যা যেখানে স্বার্থ খাবারদার তরুণ কিশোর যুবকেরা তারুণ্যকে কৈশোরকে যৌবনকে শয়তানের গোলাম বানিও না আল্লাহর গোলামি করো মনে রেখো তোমার দেহের প্রতি ফোটা রক্ত আল্লাহর দেওয়া পবিত্র আমানত এই আমানতকে আল্লাহর পথে ব্যয় করো শয়তানের পথে ব্যয় করে আমানতের খেয়ানত করো না পুরো সরকার ও সমাজ এর বিরুদ্ধে চেষ্টা করে যাচ্ছে এরপর ঠেকাতে পারছে না কেবলমাত্র আল্লাহ ভীতি পারে যুবকদেরকে আল্লাহর পথে ধরে রাখতে প্রত্যেক বাপ মাকে বলছি যারা বড় ভাই আসো তোমাদেরকে বলছি তোমরা তোমাদের তরুণ কিশোর ভাইদেরকে এবং বোনদেরকে এই শয়তানি করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে এই দিন মোবাইল বা টিভি বা অন্য কিছু যত প্রচার মাধ্যম আছে এইসব নগ্ন প্রচারের মাধ্যম থেকে নিজের বাড়িকে নিজের অন্তরকে হেফাজত করবে নইলে তুমি ধ্বংস হবে তোমার পরিবার ধ্বংস হবে জান নামের আগুন হয়ে দুনিয়াতে বিদায় হওয়ার সুযোগ হয়ে যাবে আল্লাহ পাক আমাদের বাচ্চাদেরকে এই ভালোবাসা দিবসের নাম ভ্যালেন্টাইন্স ডের এই অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখুন আলহামদুলিল্লাহ মহম্মদ কমা বারক তালা ইব্রাহিম 
وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والحسان وعیتا عید القربہ وینہان الفاشائی والمنکر البغی عیدکم لعلکم تذکرون وذکر اللہ یذکرکم ودعوہ تجب لکم ولذکر اللہ تعالی وعلا وعز وعجل وعتم وعم اکبر